Este día ha tomado ya posesión de sus cargos la Junta Directiva, que conocerá la realidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto a raíz de que aseguran necesita urgentemente una despolitización y una inyección financiera, ya que el déficit con el que está actualmente trabajando es demasiado alto. No, yo creo que el problema mayor es uh, eh, problemas administrativos, eh, no manejándose dentro de los parámetros de los ingresos reales que tienen y sobrepasándose en el gasto. Es un problema bastante complicado, pero yo creo que la comisión interventora eh, va a hacer un, un buen análisis y vamos a poder llegar a conclusiones. ¿De cuánto es el déficit? Eh, según mencionaban en la mañana, 2.700 millones. Los miembros de la Junta Interventora tienen muy claro el horizonte y saben hacia dónde van y qué es lo que de entrada comenzarán a limpiar en el Seguro Social. Tenemos que iniciar el proceso de análisis y de investigación encaminado a determinar hallazgos y en base a los hallazgos es que podremos calificar nosotros qué planteamiento o qué proceso vamos a realizar. Eh, tenemos 45 días para presentarle un informe al Poder Ejecutivo y 90 días para estructurar las respuestas que se requieran de cómo de, se debe de reorganizar y la reingeniería que se debe hacer en el Seguro Social. Entre tanto, la Junta Directiva del Seguro Social detalla que desde hace mucho tiempo se han venido haciendo recomendaciones para salvar esta institución, pero que por falta de voluntad política no se han querido aplicar. El problema de flujo de caja. Hay un problema de flujo de caja, hay un problema, no se pagan a los proveedores y los proveedores no están suministrando sus servicios, no están suministrando sus, eh, eh, sus insumos. Hay un problema de deuda del gobierno, hay una deuda histórica de más de 3 mil millones, más un gobierno, una deuda como patrono también. Hay personal supernumerario, hay un problema de manejo del almacén fiscal con medicinas eh, eh, vencidas. Entonces, o sea, son varios factores los que, eh, lo, lo, lo que están en una crisis que no viene de ahora, sino que viene de años anteriores. Entonces, las decisiones se toman, lo que pasa es que no se ejecutan. Y ustedes van a ver, la Junta entre todas, todas las decisiones que hemos tomado, ¿verdad? pero lo que hace falta al final es voluntad política, porque quien manda ahí es el gobierno. Entre tanto, el secretario de Salud manifiesta que era necesario tomar esta determinación para comenzar a sanear dicha institución. La comisión que se nombra se le dieron amplios poderes para que actúe. Eh, se, retire, se suspendió al director y al subdirector y también a la junta directiva para que ellos tengan apertura. Solo se suspenden, no es que se despiden. Con un déficit arriba de los 2 mil millones anuales y una mora por recuperar en su mayoría del mismo estado hondureño, los análisis de la Junta Interventora iniciarán con la esperanza de sanear dicha institución en un tiempo estipulado de 45 días, cuando se pretende tener un informe detallado de cómo mejorar la atención médica y el abastecimiento de medicamentos en ese centro asistencial. Desde Notifides le hacemos la invitación para que todos fomentemos una cultura por la paz. En cámaras, Aníbal Recarte, Alejandro Machado.